কল্পনা চাওলা মহাকাশে ভ্রমণকারী প্রথম ভারতীয় মহিলা তিনি তার জীবনকালে দুবার মহাকাশে গিয়েছিলেন এর মধ্যে তিনি একত্রিশ দিন চোদ্দ ঘন্টা ও চুয়ান্ন মিনিট মহাশূন্যে কাটিয়েছেন কিন্তু ফেব্রুয়ারি দু হাজার তিনে দ্বিতীয়বার মহাকাশ থেকে ফেরার সময় তার মহাকাশ যানের সাথে একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে ও তার মৃত্যু হয় কিন্তু নাসার মতো স্পেস এজেন্সি যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ স্পেস এজেন্সি এর পক্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটা সত্যি অবিস্মরণীয় তাহলে কি সত্যি কল্পনা চাওলার মৃত্যু ছিল নাসার পাতানো একটি ষড়যন্ত্র আজ অজানা রহস্যভেদের এই এপিসোডের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে জানব তবে তার আগে যদি এখন আপনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন ও নোটিফিকেশান বেলটিকে অন করে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পেতে কল্পনা চাওলা ছোট থেকে মহাকাশের প্রতি একটি আকৃষ্টতা অনুভব করতেন তাই তিনি ইউএসএ থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করেন ও উনিশশো সালে প্রথম নাসার হয়ে কাজ করা শুরু করেন সেকেন্ড মে উনিশশো সালে নাসা প্রথম কল্পনা চাওলাকে মহাকাশে পাঠায় কল্পনা চাওলা তার এই প্রথম মহাকাশ মিশনে পনেরো দিন বারো ঘন্টা মহাকাশে কাটিয়েছিলেন এরপর নাসা দু সালে দ্বিতীয়বার কল্পনা চাওলাকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য সিলেক্ট করে এই স্পেস মিশনটির লঞ্চিং ডেট এগারো জানুয়ারি দু হাজার নিশ্চিত করা হয় কিন্তু মহাকাশযানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য এই স্পেস মিশনটি আঠেরো বার পিছিয়ে পড়ে ফাইনালি ষোলোই জানুয়ারি দু সালে এই মহাকাশযানটি কল্পনা চাওলা ও বাকি ছজন ক্লু মেম্বার নিয়ে মহাকাশে গমন করে দীর্ঘ ষোলো দিন ধরে মহাকাশে থাকার পর যখন কল্পনা চাওলা ও তার বাকি ক্লু মেম্বারেরা মহাকাশ থেকে ফিরছিলেন তখন যখন মহাকাশযানটি পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে প্রবেশ করে তখন মহাকাশযানটি আগুনের দলায় পরিণত হয় ও সাতজন অ্যাস্ট্রয়েড সমেত এই মহাকাশযানটি ইউএসএর ট্যাক্সি শহরের উপর ভেঙে বৃষ্টির মতন ঝরে পড়ে এই দুর্ঘটনায় কল্পনা চাওলা ও বাকি ছজন অ্যাস্ট্রোনটের ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যু ঘটে কিন্তু তাদের এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কাহিনী তো ষোলোই জানুয়ারি দু হাজার তাদের মহাকাশে রওনা দেওয়ার সাথে সাথেই লেখা হয়ে গিয়েছিল এই মিশনটি করার পূর্বে দু থেকে দু হাজার মধ্যে অনেক টেকনিক্যাল প্রবলেম ঘটেছিল যার জন্য মিশনটি বারবার পিছিয়ে পড়ছিল কিন্তু নাসা এ বিষয়টিকে সিরিয়াসলি না নিয়ে টেকনিক্যাল প্রবলেমগুলি সলভ করে কোনো রকমের ষোলোই জানুয়ারি দু হাজার তিনে মহাকাশযানটিকে লঞ্চ করে দেয় এই মহাকাশযানটি অর্থাৎ কলম্বিয়া প্রথমবার বারোই এপ্রিল দু সালে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল তখন থেকে দু পর্যন্ত এই মহাকাশযানটি সাতাশবার মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল এই মহাকাশযানটি তার সম্পূর্ণ জীবনকালে তিনশো দিন সতেরো ঘন্টা বারো মিনিট মহাকাশে কাটিয়েছিল হয়তো এই কারণেই মহাকাশযানটি দু সাল থেকে প্রায় আঠেরো বার টেকনিক্যাল প্রবলেম ফেস করছিল কিন্তু নাসা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে মহাকাশযানটিকে আঠাশতম বারের জন্য মহাকাশে পাঠিয়ে দেয় তবে এই দুর্ঘটনাটির আরেকটি প্রধান কারণ হল এই মহাকাশযানের থার্মাল প্রোটেকশান সিস্টেম মহাকাশযান কলম্বিয়াকে আঠাশতম বার লঞ্চ করার সময় তার সাথে দুটি এক্সটার্নাল রকেট ও একটি অতিরিক্ত ফিউল ট্যাঙ্ক যোগ করা হয়েছিল মহাকাশযানের ফিউল ট্যাঙ্কটিকে থার্মাল ইনসুলেশন ফোম দ্বারা সম্পূর্ণ কভার করা হয় কারণ এই ফিউল ট্যাঙ্কের মধ্যে ফিউল হিসাবে তরল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন রাখা হয় তাই যদি বাইরের উষ্ণতা এই ফিউল ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সম্পূর্ণ ফিউলটি বরফে পরিণত হতে পারে যা সম্পূর্ণ রকেটের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে তাই সম্পূর্ণ ফিউল ট্যাঙ্কটিকে থার্মাল ইনসুলেশন ফোম দ্বারা কভার করা হয় এছাড়াও সমগ্র মহাকাশযানটিতেও থার্মাল প্রোটেকশান সিস্টেম ব্যবহার করা হয় মহাকাশযানের অরবিটের থার্মাল প্রোটেকশান সিস্টেম মহাকাশযানটিকে পৃথিবীতে রি এন্ট্রির সময় মহাকাশযানের সাথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় কণার সংঘর্ষের থেকে সৃষ্ট উত্তাপ প্রায় ষোলোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে রক্ষা করে এর সাথে সাথে মহাকাশযানের থার্মাল প্রোটেকশান সিস্টেম মহাশূন্যের উত্তাপ ও শীতলতা দুই থেকেই রক্ষা করে মহাকাশযানের টিপিএস অর্থাৎ থার্মাল প্রোটেকশান সিস্টেম সম্পূর্ণ বহিরাংশ বেষ্টন করে থাকে যাতে মহাকাশযানটি পৃথিবী ও মহাকাশের বিভিন্ন রকম উষ্ণতা সহ্য করতে পারে মহাকাশযানের টিপিএসে সাত ধরনের ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে বিভিন্ন রকম উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এই সাতটি ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে প্রধান হল আরসিসি কার্বন প্যানেল আরসিসি কার্বন প্যানেল দ্বারা নির্মিত টিপিএস বারোশো ষাট ডিগ্রি উষ্ণতার ঊর্ধ্ব থেকে মহাকাশযানকে রক্ষা করে থাকে তাই আরসিসি প্যানেল সেই সমস্ত জায়গায় লাগানো হয় 
যেখানে মহাকাশযানটিকে বেশি উষ্ণতা সহ্য করতে হয় অর্থাৎ মহাকাশযানের দুই ডানা ও সম্মুখ ভাগে বাকি ছয়টি ম্যাটেরিয়াল দ্বারাও স্তরে স্তরে মহাকাশযানের টিপিএস তৈরি করা হয় এক কথায় বলা যায় মহাকাশযানের উপরি স্তরে সাদা বর্ণের টাইলস ষোলোশো ষাট ডিগ্রির ঊর্ধ্ব উষ্ণতা ও নিম্ন স্তরের কালো বর্ণের টাইলস পঁচিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উষ্ণতা সহ্য করতে পারে ষোলো জানুয়ারি দু এ ফ্লোরিডার ক্যানারি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশযান কলম্বিয়াকে লঞ্চ করা হয় লঞ্চিংয়ের প্রায় আশি সেকেন্ডের মধ্যে মহাকাশযানটির এক্সটার্নাল ফিউ ট্যাঙ্কের থেকে একটি সুটকেসের সমান থার্মাল ইনসুলেশন ফোমের টুকরো ভেঙে আলাদা হয়ে যায় ও মহাকাশযানটির বাম ডানাকে সজরে আঘাত করে যখন এই ঘটনাটি ঘটে তখন মহাকাশযানটি পৃথিবী থেকে কুড়ি কিলোমিটার উচ্চতায় ছিল ও সাতশো কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড গতিবেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল এই গতিবেগের কারণে যখন থার্মাল ইনসুলেশন ফোমের টুকরোটি মহাকাশযানের বাম ডানায় আঘাত করে তখন ওই স্থানে ছয় থেকে আট ইঞ্চি ডায়ামিটারের থার্মাল প্রোটেকশান টাইলস উপরে ফেলে সাথে সাথে ওই আঘাতে মহাকাশযানের বাম ডানায় আর সিসি প্যানেলও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর আগের কিছু মিশানেও থার্মাল ইনসুলেশন ফোমের টুকরো ধাক্কা লাগার ঘটনা সামনে এসেছে তবে সেক্ষেত্রে মহাকাশযানটি ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি যতটা কিনা মহাকাশযান কলম্বিয়ার ঘটেছিল এই ধাক্কায় মহাকাশযান কলম্বিয়ার বাম ডানায় ছয় থেকে আট ইঞ্চি ডায়ামিটারের জায়গায় থার্মাল প্রোটেকশান সিস্টেম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল নাসা প্রথমে এই ব্যাপারে জেনে গিয়েছিল কিন্তু তার সত্ত্বেও নাসার মিশন টিম ওই মহাকাশযানের সাতজন ক্লু মেম্বারকে এই ব্যাপারে কিছুই জানায়নি কল্পনা চাওলা ও তার বাকি ছজন ক্লু মেম্বার প্রায় ষোলো দিন ধরে মহাকাশ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য নাসাকে দিতে থাকে কিন্তু নাসা কখনো তাদের মহাকাশযানের ড্যামেজ সম্পর্কে কোনো কিছুই বলেন এ ব্যাপারে নাসার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে তারা যখন থার্মাল ইনসুলেশন ফোমের টুকরোটিকে মহাকাশযানের বাম ডানায় আঘাত করতে দেখেছিল তখন তার নাসা ইঞ্জিনিয়াররা মনে করেছিল এটি একটি সাধারণ ঘটনা ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি দু তিনে কল্পনা চাওলা ও তার টিম পৃথিবীতে ফেরত আসার জন্য রওনা দেন তাদের ফ্লোরিডার ক্যানারি স্পেস সেন্টারে আমেরিকান সময় অনুযায়ী সকাল নটা ষোলোয়ের সময় ল্যান্ড করার কথা ছিল সকাল আটটা দশের সময় নাসা মহাকাশযানে মেসেজ পাঠায় ল্যান্ডের জন্য আটটা পনেরোর সময় মহাকাশযান কলম্বিয়ার চালক দল মহাকাশযানের দুটি ইঞ্জিন অন করে এই সময় মহাকাশযানটির গতিবেগ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন কিমি প্রতি সেকেন্ড ছিল মহাকাশযান কলম্বিয়া সঠিকভাবে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে প্রবেশ করে এত পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক ছিল কিন্তু যখন মহাকাশযান কলম্বিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায় আনুমানিক চোদ্দশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পরিণত হয় মহাকাশযান কলম্বিয়া আটটা চুয়াল্লিশের সময় পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় একশো কুড়ি কিলোমিটার উঁচুতে শেষবারের মতো অক্ষত অবস্থায় ছিল এই সময় এর গতিবেগ ছিল শব্দ তরঙ্গের থেকে আঠেরো গুণ বেশি আগামী তিন মিনিটের মধ্যে মহাকাশযানের বাম ডানায় যেখানে থার্মাল প্রোটেকশান টাইল উপরে গেছিল সেখানে সেন্সার উচ্চ তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া দেখাতে থাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বাম ডানার সমস্ত হিট সেন্সার কাজ করা বন্ধ করে দেয় ও মহাকাশযানের বাম ডানায় আগুন ধরে যায় যে কারণে মহাকাশযানটি বাম দিকে সাতানো ডিগ্রি কোণে হেলে যায় ধীরে ধীরে মহাকাশযানের বাম ডানার জায়গায় একটি হোলের সৃষ্টি হয় ও অ্যাটমসফিয়ারিক গ্যাস মহাকাশযানের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে যে কারণে মহাকাশযানের ভেতরে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে যায় হয়তো সেই সময় সমস্ত ক্লু মেম্বারেরা জ্ঞান হারায় বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস মহাকাশযানের ভেতরে প্রবেশ করায় মহাকাশযানটি নিজের ভারসাম্য হারায় ও কন্ট্রোল রুমের সাথে বিচ্ছেদ ঘটে হয়তো এরপরই মহাকাশযানটি ধ্বংস ঘটে মহাকাশযানটি প্রায় দু হাজার ছোট বড় টুকরোতে ভেঙে যায় ও ইউএসের টেক্সি শহরের ওপর বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে এই ঘটনায় কল্পনা চাওলা সমেত বাকি ছজন ক্লু মেম্বারের মৃত্যু ঘটে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাসা তাদের ফ্লাইট অপারেশনকে দু বছরের জন্য সাসপেন্ড করে দেয় এরপর নাসা তাদের মহাকাশযানে আরও অনেক পরিবর্তন করে ও একটি রেস্কিউ টিম তৈরি করে যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে অ্যাস্ট্রোনটদের বাঁচানো যায় কিন্তু নাসা যদিও থার্মাল ইনসুলেশনের ফোমের টুকরোটিকে সিরিয়াসলি নিত তবে হয়তো ভারতীয় মহান কন্যা কল্পনা চাওলার মৃত্যু ঘটত না তাই বলা যায় নাসার একটি ছোট ভুলের কারণেই হয়তো কল্পনা চাওলা আমাদের মধ্যে নেই বন্ধুরা আজকের এপিসোড এ পর্যন্ত আজকের এপিসোডটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করো 
আর যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বিলটিকে অন করে নিও সবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভালো থেকো হাসতে থেকো আবার দেখা হবে নতুন কোনো রহস্য নিয়ে